അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള നമ്മുടെ ചാനൽ നമ്മുടെ പേജ് അതിൽ നമ്മൾ പാട്ട് പാടാറുണ്ട് ഖുറാൻ ഓതാറുണ്ട് ചില സംസാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ പലരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാറുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മളെന്നും പാരായണം ചെയ്യുന്ന ചെറിയ സൂറത്തുകൾ അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥവും അതിൻ്റെ പാരായണ നിയമങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ചെറിയ വീഡിയോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഉപകാരമാവും എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ ചെറിയ സൂറത്തുകൾ എന്നും നമുക്ക് ഓതാൻ സാധ്യതയുള്ള ചെറിയ സൂറത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്ത് എൻ്റെ കൂടെ അനിയന്മാരുണ്ട് ഉമ്മ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സൂറത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ആശയം മലയാളത്തിലേക്ക് മുഴുവൻ സൂറത്തുകളും അതിൻ്റെ ആശയം കവിതാരൂപത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കെ രാഘവൻ നായരും കെ ജി രാഘവൻ നായരും ദിവ്യദീപ്തി അമൃതവാണി എന്നൊക്കെയാണ് അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളുടെ പേര് അതിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ ആശയങ്ങളും കൂടെ അവസാനം ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ തുടക്കം എന്നോണം സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അതിൻ്റെ പാരായണവും അനുജന്മാർ എൻ്റെ കൂടെ ഓതുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഓതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിൻ്റെ ആശയം അവസാനം കവിതാരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല സുറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പാരായണം ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുമല്ലോ ഇയ്യാക്കനസ്തീ നമുക്ക് ഓരോ ആയത്തിൻ്റെയും പാരായണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഓതിയതിന് ശേഷം അനുജന്മാർ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളും എൻ്റെ കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ലൂടെ വന്നു ഇവിടെ അക്ഷരങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ആ കണ്ടോ രണ്ടും വ്യത്യസ്ത അക്ഷരങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ദ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ കണ്ടോ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ത എന്നല്ല പ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാറ്റ് ശബ്ദം ഉള്ളിലേക്കാണ് മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്നുകൂടെ പാരായണം ചെയ്യാം ഇത് ഖുർആാൻ ഏത് ഭാഗം ഓതുമ്പോഴും നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ട ഒരു വചനമാണല്ലോ ശപിക്കപ്പെട്ട പിശാജിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ ശരണം തേടുന്നു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സാരം അപ്പോൾ ഫാത്തിഹയിലെ ഒരു ആയത്തല്ല ഏത് ഭാഗവും ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഓതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ വചനം നമുക്ക് ഓതി തുടങ്ങാം ശരി ഫാത്തിഹയിൽ ഒന്നാമത്തെ ആയത്താണ് ഇനി ഓതുന്നത് ഇവിടെ അക്ഷരങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് റോ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം നോക്കൂ റ എന്നല്ല മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന റ എന്നല്ല റോ കണ്ടോ ആ ഒരു 
ഗാംഭീര്യം ഒരു തഫ്ഹീം എന്നാണ് പറയുക വായ നിറയണം അങ്ങനെ റോ അതുപോലെ ഹ എന്ന അക്ഷരം നോക്കൂ എത്ര ഭംഗിയാണത് അത് ഹ എന്ന് പറഞ്ഞാലില്ലല്ലോ അപ്പോൾ റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നുകൂടി അതൊന്ന് പാരായണം ചെയ്യാം എന്താണ് ആശയം ബിസ്മി ആരുടെ നാമത്തിലാണ് ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അള്ളാഹു റഹ്മാനാണ് റഹീമാണ് പരമകാരുണികനാണ് കരുണാവാരിധിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ സൂറത്ത് തുടങ്ങുന്നത് നോക്കൂ അക്ഷരങ്ങൾ തന്നെ അൽഹ ഫസ്റ്റ് അ അൽഹ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആ ചിലരെ ഗോതുമ്പോൾ റബ്ബിൽ ആലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി പോവാറുണ്ട് റബ്ബിൽ ആലമീൻ ആ പ്രത്യേകം കേൾക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ ഫാത്തിഹയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ എല്ലാ ആയത്തിൻ്റെയും അവസാനം ഒന്നുകിൽ ന്യൂനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മീമായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഈ ആയത്തിൽ റബ്ബിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം ചുണ്ട് അടയാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഇനി വരുന്ന ഒരായത്തിൽ അർ റഹ്മാൻ റഹീം അവിടെ ചുണ്ട് അടയണം ഉം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഉം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഉള്ള വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ആയത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഓതാം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീം ശരി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അൽഹംദുലില്ലാഹി എല്ലാ സ്തുതിയും സർവ ഹംദും സ്തുതികളും അള്ളാഹുവിനാണ് റബ്ബിൽ ആലമീൻ ലോകങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ മാലോകരുടെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനാകുന്നു സർവസ്തുതിയും എന്നാണ് അർത്ഥം ശരി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ റ എന്ന അക്ഷരം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹ എന്ന അക്ഷരം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ അർ റഹ്മാനാണ് റഹീമാണ് പരമ വീണ്ടും വീണ്ടും കാരുണ്യത്തെ പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണങ്ങൾ വിശേഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് പരമകാരുണികനാണ് കരുണാവാരിധിയാണ് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയാണ് ഫാത്തിഹയിൽ തന്നെ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയാണ് ശരി അർ റഹ്മാനി റഹീം അടുത്തായി നോക്കാം മാലിക്കി എന്നൊന്നും നീട്ടാനില്ല മാലിക്കി അത്രേ ഉള്ളൂ മാലിക്കിയൗമിദ്ദീൻ അവസാനം നൂനാണ് ചുണ്ടടഞ്ഞു പോരുത് യൗമിദ്ദീൻ എന്നാവരുത് യൗമിദ്ദീൻ ഇത്ര മതി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓതി നോക്കൂ മാലിക്കിയൗമിദ്ദീൻമുദ്ദീനിൻ്റെ പ്രതിഫലനാളിൻ്റെ പരലോകത്ത് വിചാരണ ദിവസത്തിൻ്റെ മാലിക്കാണ് ഉടമസ്ഥനാണ് അള്ളാഹു അപ്പം അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയണം നമ്മൾ ഈ പാരായണം തുടങ്ങുന്നത് കരുണാവാരിധിയും പരമകാരുണികനുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോകങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവാണ് പ്രതിഫല നാളിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ് ചിലർ ഇയാക്ക എന്ന് ഓതു അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട ഇയാക്ക അത്ര മതി നബുദു ഐൻ അക്ഷരം ശ്രദ്ധിക്കുക നസ്ത ഐൻ അവിടൊക്കെ ഐൻ എന്ന അക്ഷരം പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കുക അവസാനം നസ്ത ഐൻ എന്നാണ് നസ്ത ഐൻ ചുണ്ട് അടയാൻ പാടില്ല 
ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാരായണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നുകൂടി ഓതി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഫാത്തിഹയിലൂടെ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചു വാഴ്ത്തി അവൻ്റെ നാമമാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് നമ്മെ പറ്റി പറയും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കും നമുക്ക് നൽകും എന്നൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പ്രതിജ്ഞ എന്നോണമാണ് ഈ ആയത്ത് ഈ ആക്കന പുതു ഓ ഈ ആക്കന സ്ഥായിൻ നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ആയത്തിൻ്റെ ആശയം ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നൽകും എന്നാണ് ഹദീഫിൽ കാണുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഫാത്തിഹയിലൂടെ ചോദിക്കുന്നത് ഫാത്തിഹയ്ക്ക് സൂറത്ത് ദ എന്നൊരു പേരുണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ സൂറത്താണ് എന്താണ് ഈ സൂറത്തിലെ പ്രാർത്ഥന അതാണ് അടുത്തായത് അക്ഷരങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇഹ് ഇഹ് കണ്ടോ ഇഹ് എന്ന് പറയണ്ട എന്നാൽ ഇഹ് എന്നല്ല ഇഹ് ദീന ഇഹ് ദീന സ്വൈ സ്വ എന്ന അക്ഷരം റോ ത്വാ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതാണ് ചുണ്ടിങ്ങനെ സ്വ ത്വ എന്ന് ചുണ്ട അങ്ങനെ ആക്കണമെന്നില്ല സ്വ തോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കാറ്റ് പുറത്തേക്കല്ല കാറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് മുകളിലേക്കാണ് ശബ്ദം പോകുന്നത് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പം ഈ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഈ ആയത്ത് ഓതി നോക്കുക അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഓതണേ ഒന്നുകൂടെ ശരി അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇഹ് ദിന സിറാത്തുൽ മുസ്തഖയും ഞങ്ങളെ നേരായ ഋജുവായ വഴിയിലൂടെ നയിക്കണമേ നാഥ എന്ന വലിയൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇതാണ് ഫാത്തിഹയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം നമ്മെ സന്മാർഗത്തിലൂടെ നയിക്കണമേ നാഥ അടുത്തായത് നമുക്ക് മുറിച്ചു മുറിച്ചു ഓത എല്ലാവർക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ തന്നെ ഓതാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് മുറിച്ചു മുറിച്ചു ഓതാം പരിശീലിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ സ്വാദ് ശ്രദ്ധിക്കുക റോ തോ ഈ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ അൻ അംത അൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അൻ അംത അലൈഹിം ഐൻ അവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഐൻ എന്ന അക്ഷരം എൻ്റെ പേര് അബ്ദുബ കണ്ടോ ഈ അ എന്ന അക്ഷരം പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നുകൂടെ ഓതാ സിറോത്തീനീം എന്താ പറയുന്നത് നമ്മെ സന്മാർഗത്തിലൂടെ നയിക്കണമേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്താണ് ആ സന്മാർഗം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ച ആളുകൾ അള്ളാഹുവെ നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ പാതയിലൂടെ അതാണല്ലോ ആ സന്മാർഗം അതിലൂടെ ഞങ്ങളെ നീ നയിക്കണമേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ ഒന്ന് റൈൻ റൈൻ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം ഐൻ റൈൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്ക് ഐൻ റൈൻ ഓക്കെ ഇഹ്ദിന സുറാത്തുൽ മുസ്തീം സുറാത്തുല്ലദീന അൻ അംത അലൈഹിം ഇവിടെയൊക്കെ പറയുന്നത് അൻ അംത അലൈഹിം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഐനാണ് പുള്ളിയില്ല എന്നാൽ റൈരിൽ മഹ്ദു ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ റൈനാണ് രണ്ടും തമ്മിൽ ഐൻ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റൈൻ എന്ന അക്ഷരം ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത അക്ഷരമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അക്ഷരം വാദ് എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരത്തിന് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ സൈഡ് ഈ ഭാഗത്ത് ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം വരേണ്ടത് വോ വോ എൻ്റെ വായപ്പോൾ നിറയുന്നു കണ്ടോ 
غیر المغضوب علیہم ولضا یہ رنڈ ستلت ولضا اندو پرنجڑتم مغضوب اندو پرنجڑتم واد آنو ورندد ادھن دو چارنم پرتیگی چم شردی کیندد اندو ادھن دے ارثم اندان اندو نمکنو کام غیر المغضوب علیہم اللہ اندے کوبتن پاترم آیا ورودے مارگتی لالا Allahu mumbu kopi cepat leh runda lo. Awer deh marga tu lah lah, namuk sanjiri kenda tu. Macam ni Allahu ni anu graham kiti awer deh pada ilan. Baki anda. Waladzalin, waladzalin. Apa paranan paranan tu lirah dikanan lah tu. வலக்தாலின் Ini Amin itu nanti agenya, agenya Amin, An itu tanda dulu lah. Ini tak kena paraya nanti lirah dikanya lalu. Pada alat dalin ini lalu dengan artham, wadi beracci boleh ayu rode marga tulu malla. Pada asyik nukumbu, ikhdin esurat al mustaqim model nukumbu Allahuwe, nyanggalani neraya marga tulu udah naik kena me. Ninde anugraham lebih cahaya rode marga tulu. Ninde kawatinu patra ma ayu rode yo. Wadi peracih boleh orang itu, marga tidak ada. Ennu paranya orang dana isu rata usaha ni kandu. Amin ennu paranya bo, nyangal de prarthan ek uttaram cahiyan me enartan. Ida ane isu rata inde asyam. Orikel ku nama ke orimichun paranam cahiyam. Adini syasham, nama de rand rakhman nair marudayim kavidei lek kataka. Insya Allah. Orimich, allah orang, nyangal de kuda tanne, allah orang orimich paranam cahiyam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هذه كيرا كمان نايرودة ديفي ديب تيل نقول لا بريغل كيركا بارم ديالو واي داكشيني شالي هاي Varun nori shoran tiru nama til Nikila logangal kum yega rakshagan agum Akhile shoran alayo sakala studium Akhile shoran alayo sakala studium Paramakarum nyavan karunani thie viti parayum divasat Tinne gathi pane niyatamaraathi punyangalangye matram sadadam sahaye marpi padum tiru mumbil naikkanam nyangale neeraaye margatil ning narugraha patramayor tan margatil angayal kopi kap. Petorude wadi allah sanmarga prastar tan wadi ilu malah. Ni keji rakhon nairude amrda wani ni dulu la wari gan. Karunya sindhu a malahu intiru nama tilodunu divya mam suktigal. 
ലോകങ്ങളൊക്കെയും കാത്തു രക്ഷിച്ചിടും ലോകൈകനാഥനെ വാഴ്ത്തുന്നു സർവരും കാരുണ്യമേറുന്ന രക്ഷകാ നിൻ കൃപാപൂരം നിരന്തരം വർഷിക്ക ഞങ്ങളിൽ തീർപ്പുകൾ നൽകുന്ന വാസരെ ഞങ്ങളെ കാരുണ്യമോടു നീ കാത്തുകൊള്ളേണമേ ധ്യാനത്തിലാമജ്ജമാകും മനസ്സുമായി കാലം കഴിക്കുന്നു സർവധാ ഞങ്ങളും നിന്നോടു മാത്രം നിവേദനം ചെയ്തിടും അന്യദൈവങ്ങളെ തേടിൽ ഒരിക്കലും നേരായ മാർഗം തെളിക്കണേ രക്ഷക പാരാതെ നിത്യം നയിക്കുമാറാകണേ സത്തുക്കൾ പോയൊരു മാർഗേണ ദൈവമേ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ തുണയ്ക്കുമാറാകണേ നിൻ കോപവങ്ങിയിൽ വീണൊരു മർത്യന്റെ പിമ്പേ അയക്കല രക്ഷകാ ഞങ്ങളേ